Hi all, I am Muhammad Mubashir, Malabar Polytechnic College Mechanical Vibhagam Lecturer. We will discuss the 5th semester Mechanical Engineering students in the term important title of subject on Design of Machine Elements. That is why we have to study machining elements in the designing and factors in the design and the design and the design throughout the subject. We will discuss the 1st module. In the 1st module, we have 3 chapters. Introduction, then bolt and nuts and keys. That is the first chapter. Then third chapter is power screws. This is the first introduction. We will discuss the introduction. We will not apply the materials in the semester. We will not apply the mechanics in the materials. We will not apply the machine drawings. We will not apply the terminologies. We will not apply the equations. We will not apply the equations. So, we will not apply the design. We will not apply the design. We will not apply the design. Design is a process of formulating a plan for achieving a product. That is, one new product will be given to us. We have to make a plan for design. That is, we have to make a design. So, that design is applied to mechanical engineering. We have to make a principle of science and technology. So, we have to make a design. We have to make a design for machine design. अप्लाई चाहिए मतलब वो काम। सो अंदर जो डेफिनेशन आना पड़ेगा इन्दर, इट इस डिफाइन्ड एस दी प्रैक्टिकल एप्लिकेशन ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मशीनरी। इट मींस मैकेनिक्स विच इस इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मशीनरी। देन टू द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन। अदर जो मशीन डे कंस्ट्रक्शन then development design, third one new design. Adaptive design and the first thing we discuss is nothing but existing design. Already in the design is adaptive design. That is why we have a minor changes. We have a skill and knowledge of all of them. So that is adaptive design. Then second design is development design. Development design is as like adaptive design. That is existing design is as like adaptive design. But we have to change the change to notable. That is the same skill and knowledge. Then third one is very important. That is what we have to discuss throughout. That is new design. That is the same skill and knowledge. That is the same skill. That is the new design. The new design we have to classify like rational design. Rational design is the application of the application of the principle of mechanics. Mechanics in the principle of use is the mathematical equation, formulation, apply the design and the rational design is the rational design. The other one is the analytical design. So, that is a creative thinking, research abilities, technical skill. We have to adapt a rational design. The second design is empirical design. It is nothing but it depends on empirical formulas. Empirical formulas use it on the empirical design. Third one, industrial design. It is totally based on production aspects. Production improves it on the basis of the industrial design. Then third one, fourth one, optimum design. Optimum design is the best design achieved by minimizing undesirable effects. Undesirable effects we minimize it on the optimal design. Fifth one is system design. Mechanical systems comprising a large number of elements. एक पुदीरो डिजाइन इंडा करना। यानी मैकेनिकल सिस्टम यूज़ ये तो हम लोग एक पुदीरो डिजाइन इंडा करना द सिस्टम डिजाइन में वाले में। नहीं नहीं अद बोलते हैं मतलब ना आने एलिमेंट डिजाइन, इंडिविजुअल कंपोनेंट लाइक पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, इधर कंडा करने ना हम लोग एलिमेंट डिजाइन Next, we will discuss the design factors. We will discuss the design factors in a machine element. We will discuss the design factors. Just to point out, load, mechanism, selection of material, manufacturing processes, shape, size and quantity, effect of environment, durability and reliability, cost, life, safety. These are all the factors considered while designing a machine element. Just to explain a brief item, first one, load. Load number design, how do we define? Any external force acting on a component is called load. We have external force acting on a load. 
ലോഡിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആസ് ലൈക്ക് ടെൻസൈൽ കംപ്രസീവ് ഷിയർ ലോഡ്സ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്റ്റഡി വാഡിങ് ഓർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ദെൻ ഷോക്ക് ഓർ ഇമ്പാക്ട് ലോഡ്സ് ദെൻ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറാണ് മെക്കാനിസം മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് എ മെഷീൻ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതിനനുസരിച്ച് അതൊരു ഫാക്ടറാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണെന്ത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈൻ മെഷീൻ എലമെൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മറ്റേത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെയാണ് എന്ത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് സ്ട്രെങ്ത്ത് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡെക്റ്റിലിറ്റി മാലിയബിലിറ്റി ഹാർഡ്നെസ് ടഫ്നെസ് ഫാറ്റിഗു സ്ട്രെങ്ത്ത് മെഷീനബിലിറ്റി വെൽജബിലിറ്റി കാസ്റ്റബിലിറ്റി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റലാണ് മെറ്റൽ ആണോ നോൺ മെറ്റൽ ആണോ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫെറസ് മെറ്റലുണ്ട് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റലുണ്ട് അയേൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഉള്ള ഒരു മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫെറസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയും അയേൻ്റെ കണ്ടൻറ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയും നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോയാൽ മതി എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മളത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന് മാനുഫാക്ചർ നടത്തുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ ഏത് തരത്തിലുള്ളതെന്ന് നോക്കണം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം പൗഡറിലുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് ലൈക്ക് കാസ്റ്റിങ് മെറ്റൽ ഫോമിങ് പൗഡർ മെറ്റൽ അത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ദെൻ നമ്മൾ എൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് നോക്കണം അതിൻ്റെ ലൈഫ് നോക്കണം ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് സേഫ് ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം ദീസ് ആർ ആൾ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡറിങ് വയൽ ഡിസൈനിങ് എ മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് നമുക്ക് മെയിൻലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ആണുള്ളത് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ്സും വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സും എന്താണ് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രെസ് വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി റിക്വയർഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ നമ്പർ സോ നമുക്കൊരു സംഭവം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇത്ര ഡിസൈൻ ഇത്ര സ്ട്രെസ് അതിന് വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുത്താം എന്ന് നോക്കുന്നതാണെന്ത് ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെങ്ങനെ പറയാം സെലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർ വാല്യൂ ഫോർ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് എ സ്യൂട്ടബിൾ വാല്യൂ ഈസ് അറൈവ്ഡ് ബൈ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെസ് ആണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സ്ട്രെസ് ആക്ച്വലി ഒക്യൂറിംഗ് അണ്ടർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് അതിന് ആക്ച്വലി അത് ഇത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് അതിനുണ്ടാവും മറ്റേത് നമ്മളെന്താണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ് ആക്ച്വൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ആണ് പറയുക ഓക്കെ ദ വർക്കിംഗ് ലോഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി പാർട്ട് ഗിവ്സ് ദി വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഒരു ലോഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോഡ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സിനായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമിന
load acting along the axis and perpendicular to the area of cross section is called normal or axial load. This e axial load is tensile load. The axial load tending to stretch the bar is called tensile load. The uh, corresponding stress is tensile stress. Just to do the stretching is tensile stress. And then uh, load by area of cross section W by A. Then second one is compressive stress. Compressive stress is like that. The axial load tending to compress. We will apply the axial load. The compression is like tensile is stretching. It is compressing. That is the shear stress, strain, stress and strain the relationship. Young's modulus is the modulus of rigidity. This is the quality of the carrying. We have a question of calculation. We have a definition of the definition of the equation. We have to explain the equation. Young's modulus is the stress by strain. That is Young's modulus. Modulus of rigidity is the uh, shear stress divided by shear strain. Strain and strain and one change in length per unit length. Unit length and change in the strain and the So stress and strain in the middle relationship. So we have to do the same as we have to do the same as we have to do the same as we have to do the ാണ് <laughs> So, first the step is state the problem. We have the existing product is problem. We have to state the problem. We have to state the problem. Make a complete statement of the problem in the form of data which indicates the nature of problem and purpose of design. A problem is natural. We have to design the design and the purpose of the design. And the step is study the mechanism. This type of mechanism on. select the suitable mechanism or group of mechanism to give a desired motion. Third step on the analyze the problem. A problem Then the result of analysis of forces should be present in the form of sketches showing the magnitude, direction, and point of application. Analysis and the apply uh magnitude uh sketch magnitude, direction and point of application. Okay. Then fourth procedure on the Select the mechanism and material. This type of mechanism is a type of motion. That is minimum friction, minimum wear. Then, uh, the part size, the manufacturing facilities. And the fifth step is determine the size of part. We apply consider the part and the size. We apply the Select the proper value of factor safety. Factor safety then in the factor safety in the no to find allowable stress stress then the selection is based on material nature of load and working conditions okay uh, in the sixth step on modify the design number of design that any in the card and I'm not redesign or revise the size and the size and I'm gonna revise here then the modify design design and the arena step in open last one on the make final drawing of sana Drawing in a number of carrying the ticket. the design procedure. Okay. So, it's three old number in the introduction part. Lo no, in the random questions, number introduction questions, calculations, calculation of cold break, or questions, number no can in the basic idea number of parna equations. Okay. Stress indication, strain indication, modulus of last in the in an apply chain, shear force indication. Other can number in the other. Introduction part on the kind of in the in the designing garden like a poor one. First module in the middle of the design of bolt, nut, and keys. First, second chapter, then third chapter, power of screws. So, in the designing garden like a number of first module discussing. So, throw the number introduction part, Makula classical number at the video will look at and discuss here. Okay.